Sérgio Pérez foi o mais rápido de todo o tempo de pré-temporada e nós vamos fazer um apanhado geral do que aconteceu nesses três dias. Olá amigo do Essaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos aos principais pontos dessa pré-temporada que terminou hoje, então talvez esse vídeo fique um pouco mais longo, eu vou tentar ser objetivo para não tomar muito do seu tempo e vamos separar por tópicos como temos feito ao longo desses dias. Começando então com o total de voltas completadas. A AlphaTauri foi a equipe que mais andou e isso é muito importante, pelo simples fato que quanto mais voltas você dá, mais dados você tem sobre o carro e com isso te ajuda a desenvolver, identificar problemas, ver possíveis melhorias, então aí a AlphaTauri é a equipe que mais andou. Seguida de Williams, Ferrari, Haas, Red Bull e Alfa Romeo, essas são as equipes que passaram das 400 voltas ao longo dos três dias. Na casa das 300 voltas nós temos Mercedes, Aston Martin, Alpine e McLaren. Curiosamente, as quatro equipes que passaram mais tempo arrumando o carro, tendo alguns probleminhas aqui e outro ali, e a McLaren claramente, como você pode ver, foi a equipe que menos andou, tendo muitos problemas, e fica difícil apostar na McLaren, apostar, por exemplo, numa temporada, pelo menos no início, forte da McLaren, pelo simples fato que não conseguiram muitos dados. É claro que o carro pode ser rápido, e eles vão ajeitando uma coisa aqui outra ali, mas em termos de voltas, fica muito difícil ver a McLaren como uma equipe forte no meio de pelotão por agora. Nós temos também os tempos, e os tempos aqui já estou pegando na ordem de mais rápido para o mais lento de toda a sessão. Então você vai ver aqui basicamente quase todos os tempos feitos no terceiro dia, um ou outro no segundo dia por um piloto como por exemplo o Verstappen. Quem fez o tempo mais rápido de toda a pré-temporada foi o Sérgio Pérez com a Red Bull, com o pneu C4, que é o segundo mais rápido, com 1.30.305. Foi feito às 18 horas e 39 minutos locais. Em segundo lugar ficou o Lewis Hamilton com C5 e o Bottas com C5 também. Isso aqui me chama a atenção, tá? Por quê? Se o Bottas com uma Alfa Romeo, que a princípio é um carro que vai estar mais atrás no pelotão, conseguiu fazer um tempo de volta próximo da Mercedes, que deve ficar ali como terceiro ou quarta força, então provavelmente esses tempos de volta de Red Bull, Mercedes, Ferrari, por exemplo, são brincadeira, são tempos que nem forçaram muito o carro e já já nós vamos ver a telemetria inclusive. Você vê que depois do Bottas tem as duas Ferraris com pneus C4, tem o Tsunoda também com C4 muito próximo das Ferraris, o Magnussen com C4, o Russell com C5, o Alonso sendo a primeira Aston Martin aparecendo com C4, e é quase uma unanimidade que a Aston Martin está melhor, por exemplo, que a Haas, que a Alfa Tauri ou que a Alfa Romeo. Por isso, esses tempos não querem dizer grande coisa, por isso também falamos daquela máxima de que tempo por si só na pré-temporada não é o principal parâmetro. Pode nos ajudar a identificar uma coisa ou outra, mas pré-temporada é sobre quantidade de voltas, equilíbrio do carro e outros fatores que influenciam a equipe a considerar o seu carro bom ou ruim. Antes de entrarmos na telemetria, eu quero mostrar para você, por exemplo, uma volta do Pérez e a gente vai fazer isso junto aqui, passando pelos principais pontos da volta do Sérgio Pérez. Eu vou dar um play aqui, para a gente poder acompanhar, e o Pérez já está basicamente, como você pode ver na sua tela, próximo à linha de chegada. Eu vou tirar aqui também o som para não vazar para vocês, e depois não ter problema de direito autoral, que a Fórmula 1 gosta de ter uns probleminha tosco assim. Então vamos lá, Pérez iniciou a sua volta, como você pode ver, nem dá para ver direito ali o, o volante, ele está de oitava marcha, faz a redução. Primeira curva, faz perfeitamente, já quero chamar a atenção para um ponto do carro da Red Bull, é um carro que está conseguindo passar de forma muito suave pelas curvas, é um carro que o piloto não está brigando, ele consegue passar tranquilamente sem problema algum, a primeira curva é um exemplo, a frenagem foi suave, a virada foi suave, você vê que o carro sai também de uma forma suave, ele não precisa corrigir traseiradas, perfeita a saída do Sérgio Pérez, faz a frenagem também de forma bem suave, 
atinge o apex da curva, ele não precisa tocar na zebra necessariamente, mas também não passa longe da zebra como em alguns momentos os pilotos passavam. A confiança no carro da Red Bull é tão grande que você vê que já nesse finalzinho de primeiro setor, porque o primeiro setor acaba logo em breve, a Red Bull está perfeita até o momento. Tudo muito redondinho, sem grandes problemas, conseguindo passar tranquilamente pelas curvas de forma bem suave. Pérez sai também tranquilo, foi um pouquinho lá fora, mas ainda dentro dos track limits, faz o melhor primeiro setor e nesse trecho que é muito complicado, ele consegue mais uma vez fazer de forma suave. Não precisa corrigir carro, toca na zebra, mas o carro não sai, não fica agressivo, ele consegue fazer a sequência direita e esquerda de uma forma totalmente no controle 100% do carro, sem problema algum, mostrando mais uma vez que o carro está muito redondinho. Essa é uma outra curva muito complicadinha, mais uma vez ó, você vê que ele alcança mais ou menos ali a zebra, ele chega próximo, mas não chega a tocar na zebra, até porque ele perderia tempo tocando na zebra ali, e faz muito tranquilamente a curva, você vê que ele contorna tranquilamente, sem problema algum. Faz a aceleração e agora vem para a famosa curva 10. Aqui é uma frenagem difícil e o carro, mais uma vez, ó, tocou o apex, não precisou corrigir o carro no meio da frenagem, já virou tranquilamente, o carro você vai ver que ele sai perfeito também, eu estou dando essas pausas aqui, tanto para explicar quanto também para não ter problema com direito autoral posteriormente, mas nós estamos vendo o quê? Que é um carro da Red Bull, mais uma vez, muito bom de frenagem, suave, de curva, o piloto consegue virar sem brigar com o carro, um carro que está sob trilho, que está equilibrado, e esse é o ponto que mais me chama a atenção na pré-temporada da Red Bull. Não é tempo, não é porque fez o melhor primeiro setor, não é porque o Verstappen foi lá e fez uma voltaça de C3, é porque nós estamos falando que esse carro consegue entregar uma estabilidade para o piloto, você vê que nós não estamos nem falando de purposing até agora, é um carro muito suave, que balança pouco e dá para o piloto essa possibilidade de fazer uma voltaça. Agora tem a zona de DRS, saiu muito bem da curva, faz o contorno da linha suavemente, perfeitamente, freou, melhor segundo setor, até é um pouco agressivo nessa zebra agora, você vê que ele quase atinge, aquele conezinho ali, ele quase atinge, mas consegue passar mais uma vez tranquilamente pela curva, você vê que o Sérgio Pérez toca a zebra e o carro mesmo assim não sai, ó. ele permanece estável, permanece tranquilo, o carro não dá traseirada, não sai de frente, não perde o controle, o carro está no chão, parece que está tudo muito uniforme, esse carro da Red Bull, pelo menos no teste de pré-temporada, uma arte, é um board fala por si só, um board mostra aquilo que nós queremos ver do equilíbrio do carro, se eu tivesse um board de todos os carros eu mostraria, infelizmente não tem, ainda não está liberado. Então vamos lá, para o finalzinho da, da volta, estamos chegando na última curva. O Pérez freia, vai mais uma vez no Apex, ó. mais uma vez se dá o trabalho de tocar de leve na Zebra e não vai perder o carro, que é o mais impressionante. Os pilotos estão perdendo o carro nesses trechos e o Sérgio Pérez não perdeu o carro. Detalhe, o Sérgio Pérez tem uma dificuldade maior com esse carro da Red Bull do que o Verstappen, o Verstappen gosta desse estilo de carro, que é um pouco mais agressivo, mas mesmo assim o Pérez está fazendo uma volta extremamente redonda, com aceleração e desaceleração suaves. Saiu tranquilamente, deu uma leve corrigida, e aí a câmera muda para o capacete dele para finalizar a onboard. Bom, você viu claramente que é uma onboard perfeita, uma onboard belíssima do Sérgio Pérez, uma volta sensacional dele. Na sua tela agora está aparecendo a telemetria. O que, que nós estamos considerando nessa telemetria aqui? Estamos considerando a melhor volta de Hamilton, de Pérez, de Leclerc e de Alonso. Por quê? Porque são as melhores voltas dessas equipes. Pérez fez a melhor da Red Bull, Hamilton da Mercedes, Leclerc da Ferrari e Alonso da Aston Martin. São as quatro principais equipes, pelo menos neste momento. No mapinha, você consegue perceber que na saída da curva, a Red Bull consegue ser melhor e na reta a Ferrari apresenta uma velocidade máxima maior. Se você olhar comigo um pouco mais para baixo o gráfico de velocidade, vai entender o porquê. A Ferrari chega a bater os 327 por hora, enquanto a Red Bull, por exemplo, vai a 319 e a Mercedes a 315 e a Aston Martin a 314. 
isso significa que talvez a Ferrari tenha despejado um pouquinho mais de potência e as demais simplesmente não quiseram acelerar tudo que podia. Eles abriram o DRS, como nós vamos ver ali mais para baixo, pelo menos pelo que eu me lembro abriram, mas no gráfico de velocidade você já entende por que que tá por essas cores aqui. Logo em seguida, primeira frenagem, nós temos a Mercedes alcançando o melhor ponto de velocidade, melhor tempo durante o contorno da primeira curva, seguido da Red Bull na saída de curva mais uma vez, que nem foi aqui, e a Aston Martin tendo a melhor contorno da segunda perna, passando para a reta do DRS. Se você vê aqui, a Aston Martin é o carro que tem a velocidade mais baixa no contorno da primeira curva, o que significa que o Alonso ele pode ter sacrificado essa entrada para ter uma saída melhor e, consequentemente, ter esse trechinho aqui. Mais uma vez a Ferrari atinge a velocidade mais alta, como você vai ver na parte vermelha, já que eles passam esse trecho aqui em pé embaixo, na parte vermelha aceleração máxima da Ferrari, DRS aberto, atinge a maior velocidade, frenagem então. Aqui nós temos um combo, ó. você consegue ver que Red Bull tem a melhor entrada, Mercedes melhor contorno, Red Bull melhor saída, logo em seguida Mercedes Ferrari, Mercedes fazendo o contorno aqui novamente, naquela curvinha fechada para a direita, Red Bull melhor entrada, Aston Martin o melhor contorno, saída da Ferrari, e aqui mais uma vez Ferrari na velocidade máxima, Aston Martin ganhando na curva 10, que é a curva mais lenta do circuito, a Ferrari ganhando de novo na reta, Aston Martin e Mercedes mais uma vez dividindo curva, Ferrari na aceleração ganhando, Aston Martin, Mercedes e Red Bull mais uma vez na curva, Ferrari na reta, então nós temos um padrão, qual que é esse padrão? Ferrari foi mais rápida de reta nessa volta mais rápida, enquanto Aston Martin, Mercedes e Red Bull estavam trocando melhores curvas ou saídas de curvas, como o caso da Red Bull, por exemplo. Nós temos que ficar de olho porque as equipes estão se escondendo o jogo. No Delta, conforme você confere aqui comigo, você pode ver que a Ferrari vai ganhando tempo, ganhando tempo, ganhando tempo. Passou da primeira curva, a Red Bull é a primeira colocada. Então a Ferrari até a primeira curva, por conta da velocidade reta, era a primeira colocada, depois a Red Bull. E assim o Pérez se mantém até o final da volta, só abrindo cada vez mais a diferença e você vê que a Aston Martin é a equipe que mais vai perdendo ao longo de uma volta. No gráfico de frenagem, você percebe, por exemplo, que a Red Bull freia antes e no gráfico de aceleração, dependendo da curva, você tem um acelerador bem misto aqui na saída do miolo antes da curva 10, que é justamente quando Ferrari, Aston Martin, Mercedes ficaram com o pedal um pouco mais nervoso, vamos assim dizer, enquanto a linha da Red Bull ela é mais uniforme, é uma linha que não tem tanto tremido, por conta da aceleração suave desse carro da Red Bull. Então, fazendo um parâmetro aqui geral, nós conseguimos entender que a Red Bull tem sim uma aceleração mais suave. O mesmo vale para essas outras curvas, ó. você vê que as linhas da Red Bull são linhas mais retas, enquanto da Aston Martin, da Ferrari, são linhas mais tremidas, linhas que indicam que o piloto teve que acelerar, às vezes tirar o pé, ou então dar uma acelerada mais forte, corrigir o carro, e isso impacta na aceleração diretamente. No gráfico de marchas, você vê que todo mundo chega na oitava marcha na primeira reta, posteriormente você começa a ter a Red Bull não chegando na oitava marcha na segunda zona de DRS, a Red Bull não se utilizou da oitava marcha nesse trecho. Em outros trechos de aceleração, por exemplo, todo mundo na sétima, aqui a Red Bull mais uma vez na reta oposta não entra na oitava marcha. Só para nos mostrar como a Red Bull escondeu o jogo. Todo mundo abrindo DRS, todo mundo abrindo DRS, como você pode ver aqui. Então esse é o nosso passeio geral pelo que aconteceu na melhor volta da pré-temporada de cada um. O que, que eu achei da pré-temporada? Red Bull extremamente forte, Ferrari muito bem. Mercedes é uma incógnita, mas ela tá atrás, sim, o Toto Wolff fala que pode ser até meio segundo aí, eu não duvido disso. Aston Martin tá surpreendendo, não duvido que brigue com a Mercedes, seria bem legal, e o meio de pelotão uma grande bagunça. Isso óbvio para o início da temporada, podemos ter várias coisas diferentes ao longo da temporada, e eu quero saber a sua opinião, o que você viu, eu tentei ser o mais objetivo possível aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado desse formato, e nos vemos então no próximo vídeo aqui no Ressac F1, lembrando do nosso guia da Fórmula 1 2023, que tá aí para você conferir. 
Um grande abraço, valeu e falou!